but um, your community case definitions from uh, yesterday were very good. So together, we wanted to achieve at the end of today in some decisions. So it would be good to finalise them. From the guidance, I guess I can describe it as let's reflect, recap, and critically consider are these right? Do we want to make any changes? So, something to think about is it easy for the volunteers? Is it easy? They're not medically trained, they're not sure about this. What we want them to do is to see something and think this is serious. I'm not sure about this. This is worse than normal fever. This is serious. I'm going to alert. I'm going to report. It also must be distinctive, something a little bit different. It's not normal fever. It's not teething. This is serious, a little bit different. They know what to report. Okay. So I've made a few notes of things for you to think about if you might want to make a change this afternoon. So the first one is fever with rash, maybe measles, right? High fever, very good. And must also have and skin rash that is red, flat. It starts from the hairline behind the ears and then spreads. This is great, this is perfect. It's enough, very specific, it's different. It could be measles. Might be scarlet fever too. Still, report. So I want you to think, do you need cough, runny nose? Do you need red eyes? The more that you add, the more you risk to confuse the volunteer. It's too much. Keep their attention on the big important things to look for. So if I'm a volunteer and I see very high fever, it's a child, she has this rash all on her face, it's starting on the body. I think that's enough to report. So think about removing cough, runny nose, it's too much. Children have runny nose all the time, cough, ARI, all the time. Get, take it out. Yeah. Think about what it's like for a volunteer. Um, and the last on this slide is immunisation history you suggested. That's very good, very good. Sometimes, though, when a volunteer says, oh, has this sick child been immunised? Yes. It might have been, maybe it was pertussis, maybe it was penta, polio. Was it measles vaccination? Often don't know. Although, yes, yes, I took them for the vaccination. Jadi tadi berdasarkan hasil diskusi kita, ini tadi Evi sudah uh, dimasukkan dengan hasil diskusi teman-teman semua. Yang spesifik tadi bagus sekali nih, contoh tadi kita udah nyebutin. Oh, kalau untuk capak ini ada tanda-tanda uh, bercak merah dimulai dari di belakang telinga, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah itu sangat uh, baik sekali. Karena untuk si uh, ini, fisik dari mana ya? Community case definition ini kan kita mau pilih dua uh, setidaknya dua gejala yang sangat umum yang sangat mudah dikenali. Nah, nah, tadi kan tuh masih banyak yang terangkum seperti kayak batuk atau uh, anak melek lah, ikusan kayak gitu kan. Karena uh, ini pilihannya dia, pertanyaannya apakah bisa kita uh, take out aja untuk disepakati untuk yang batuk sama si um, hidup berair melek itu karena itu sangat um, sangat sering, apalagi terutama untuk anak-anak kemudian batuk pilok gitu kan dengan hidup berair itu sangat sering. Nah, apakah e, bapak ibu teman-teman semuanya e, menyetujui gejala yang kita gunakan adalah seperti demam tinggi, kemudian e, ditandai dengan bercak e, merah yang dimulai dari e, belakang telinga menyebar ke seluruh e, tubuh seperti itu. Terus kemudian ada juga Uh, matanya uh, merah, cuma kan harus lebih jelas nih mata merah itu yang di bagian mananya, apakah kelompok matanya ataukah di uh, yang di putih putihnya itu menjadi merah seperti itu, apa namanya kunjung kunjung pipa ya, ya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk sejarah imunisasi banyak juga nih orang-orang yang di desa juga mereka juga nggak nggak hafal gitu kan, ah, kayaknya saya rutin kok datang ke bidan kayak gitu kan, kayaknya sih anaknya di di imunisasi tapi dia nggak tahu imunisasinya imunisasi apa kan 
seringkali uh, ditemui gitu juga. Nah jadi tadi uh, mana nih yang mau kita sepakati? Kita sepakat dengan demam tinggi, demam tinggi dan bercak merah ya. Oke, okay. oke okay, ini agree with the high fever and skin rash start from the hairline. We agree also to take out the cough or running nose, run, run nose and red eyes. Okay, that sounds good. Good choice. Nice decision. Some countries use measles only as a fever and rash. So your rash is quite specific. Very nice. Okay, jadi ciri-ciri kita tadi lebih spesifik lagi karena udah pakai merah-merahnya itu ditandai dengan makan. Okay, Bengi, this is difficult. So your community case definition is fever with muscle and joint pain. Then with dengue, this is a little bit complicated for volunteers. So must fever with muscle, joint pain, we need something a bit more to say it's dengue. So we say two, at least, of the following. Two. If the person also has a skin rash, headache, especially behind the eyes, pressure, vomiting, red eyes, especially the skin around the eyes, not the white. We need to be very clear when we say to volunteers red eyes, is it red here? Is it red, red here? Is it the white parts that turn red? What am I looking for? Unusual bleeding. So this one, I felt, maybe you want to think about vomiting. Do we need to keep it here? Is it too much? Which ones are the most important that will help us to think, mm, this is more than fever with aches and pains. This could be dengue. So which ones feel most important? Kalau gejalanya hanya kita sebutkan demam dengan nyeri, nyeri, nyeri otot gitu kan, nyeri badan, nyeri uh, otot. Nah, seni. Nah ini nanti terlalu um, terlalu ah, terlalu banyak yang miripnya. Jadi mungkin perlu kita tambahkan lagi dengan dua uh, gejala tambahan. Nah mana yang mau kita pilih? Apakah bercak merah, kemudian uh, sakit kepala yang sakitnya tuh kayak seperti di belakang mata gitu kan rasanya. Kemudian kalau muntah, nah muntahnya apakah Memang si DBD ini dia harus diikuti dengan um, muntah-muntah seperti itu. Kemudian lagi um, tadi juga mata merah uh, di sekitar di sekitar mata atau di dalamnya itu juga perlu lebih uh, spesifik lagi ketika kita mengajarkan kepada relawan relawan dan kemudian perdarahan yang tidak biasa. Jadi saya jadi ingat kemarin ceritanya Mbak Dewi pengalamannya dia galuh kepala aja sampai berdarah ya seperti itu sikat gigi sedikit berdarah. Mungkin tidak hanya sekedar, mungkin yang kita biasa kenal misalnya setelah dengan mimisan ya Kalau ada perdaraan seperti itu, nah ini ternyata pengalamannya Mbak Dewi lebih Saya juga baru tahu kok oh, sampai sebegitunya ya Garuk-garuk kepala dia, dia berdarah, ada kayak rembes-rembes ya Mas, gimana ya bilangnya, karena darahnya sedar Bagaimana masukannya Bapak, Ibu ya Biasa sehari-hari menemui gejala-gejala seperti ini Cocoknya seperti apa? Apa mau kita ambil semua? Yang mau kita ajarkan ke relawan itu yang lebih mudahnya itu jalannya itu apa yang untuk dikenali? Memang untuk yang dengue ini mirip-mirip karena gejala awal semua penyakit infeksi yang bersama pasti akan ada di mana itu ya. Uh, kemudian nanti ada kekhasannya setelah dia berlanjut biasanya kan? Kayak misalkan dengki, mungkin dia demam, dia tiga hari, dia tinggi terus Nanti tiba-tiba dia akan turun tapi disertai anaknya lemas Nah itu yang harus hati-hati Jadi Kemudian sekarang kalau yang disebut skin rash Sebenarnya ras, ras yang di dengki dengan ras yang di capak itu berbeda Jelas beda Kalau di dengki, dia harus pakai ditahan dulu gitu ya baru nanti akan muncul kayak titik-titik gitu tapi sekarang juga katanya dengue pun udah mulai tidak menunjukkan kesana tiba-tiba 
menjadi uh, agak lebih fatal gitu ya. Jadi tidak selalu untuk skin rest. Yang lain-lain headache kemudian apa namanya uh, uh, sakit nyeri presiden memang mirip-mirip gitu. Kadang ada ada muta, kadang ada diare juga anak yang dengan demam uh, dengan DBD gitu ya. Memang beda-beda. Memang ciri khasnya dia itu adalah yang demam tiga hari kemudian kalau turun dia lemas itu yang harus waspada. Terus kalau skin rest ditambah dia titik-titik jadi pasti uh, tidak seperti rasanya capek. Nah itu mungkin gambarannya mungkin dokter Fajar bisa menambahkan <laughs> pengalaman di lapangan yang sekarang itu karena sekarang ini makin makin susah mendeteksi awal. Nah mana yang harus paling 